안녕하세요 EIK 플러스 구독자 여러분 Welcome to the special extra spooky Halloween edition of the show 사실 할로윈 특집이지만 이 넥타이 외에는 어, 별거 없어요 네 이거는 I bought this necktie last year in preparation for Halloween 어, 할로윈 되기 전에 그냥 강의 촬영할 때 한번 그거 하려고 이렇게 산 건데 I wanted to wear 영어로 쉽죠 Wear a watch, wear a necktie, wear a hat, wear a shirt, wear shoes, wear socks, uh, even wear cologne. 심지어 향수까지도 우리 wear 이라는 단어 동사로 다쓸수 있습니다. 한국어에 비, 비해서 훨씬 쉬워요. 근데 유일한 차이점은 마지막으로 그 마지막 예문 들었을 때 생각이 난 건데 향수 한국어로 얘기하면 은 남자 향수도 이라고 할수 있고 여자도 향수라고 하는데 영어로 얘기하면은 남자 뿌리는 것은 뭐예요? Cologne. So what kind of cologne are you wearing? 이렇게 얘기할 수 있고 여자 뿌리는 것은 perfume. So 남자는 perfume 안 쓰고 men don't uh, typically typically wear uh, perfume and uh, women don't typically wear cologne. Um, 근데 wear 너무 쉽죠? 아무튼 I wanted to wear this, this tie for a, a special Halloween edition of the show last year but I never got around to it. So 뭔가 해야 되는데 계속 미루고 있으면은 get around to something 이라고 합니다. 근데 지금 아, 드디어 입어봤습니다. 문제는 제가 오늘 자전거 타고 왔어요. 항상 요새 항상 그렇듯이 I rode my bike here. So, 이런 복장으로 you can't really bike in this kind of an outfit, right? So, 사실 이거만 가지고 왔고 위에 비밀 비밀 uh, 말씀드릴게요. 운동복 입고 있어요. 근데 네, 여기 여기부터 나오니까 어, 상관없죠. 예, <웃음> 네, 아무튼 uh, it reminds me of that. Remember that guy? 무슨 북한 전문가? 미국인이었던 것 같아요. 한국인 여자하고 결혼한 미국인. 그리고 BBC에서 그 실시간으로 인터뷰하고 있었는데 갑자기 그 방에 어, 딸이었나요? 딸 이렇게 들어왔잖아요. 근데 그 아저씨 나중에 그렇게 밝혔잖아요. 일어나지 못했던 이유는 사실 여기만 나오니까 밑에 그냥 반바지만 입고 있었다고 했잖아요. Remember that? Remember that incident? That was funny. 아무튼 오늘 저도 약간 그래요. Uh, 지금 돌아다니면서 약간 심심부리로 just for a change um, to, uh, to spice things up. 우리 영어로 그렇게 얘기도 합니다. 제 삶에 조금 영양, 어, 아, 영, 양념, 양념, 양념을 뿌리려고 uh, 일부러 뭔가 하고 있다. So 오늘 제가 이렇게 제 home base in 종로에서 촬영 안 하고 있고 요새 이런 저런 WeWork 돌아다니면서 이렇게 촬영하고 있어요. I'm trying to spice my life up a little bit by uh, riding my bike to a new WeWork location and filming there. So how do you uh, spice up your life? Um, 여러분도 전환을 위해서 새로운 분위기를 위해서 하는 거 있으면 은 let's spice things up a bit. So, 우리 항상 해오, 해오던, 해온 틀 있는데, 그틀 깨뜨리자. Right? Let's spice things up by 뭐뭐. So, normally, 예를 들어서, we start the lesson with, um, uh, 뭐, 주말에 어떻게 보냈어요? 영어 회화 시간에. So, normally, we start out the lesson by talking about what we did over the weekend. But let's spice things up today uh, by watching a video. 뭐, 이런 식으로. 뭔가, 평상시에 안 하던 거 약간 양념 이렇게 주려고 뭔가 하는 거 Let's spice things up. So I'm trying to spice things up by filming in a new location um, every time I film. Um, 여기는 uh, 선택했던 이유는 경치, 전경, 좋아서 그래. So I chose a room with a view. 근데 또 지금 밤 됐으니까 안 보이잖아요. 한번 보여드릴게요. 불 끄고 올 때니까 여기 야경 조금 보여드리고 그 다음에 강의 공격적으로 시작하겠습니다. So I'll turn out the lights so you can see what I'm talking about. 
이거 또 EIK 플러스니까 이렇게 편하게 진행할 수 있습니다. <laughs> so 여기 IFC, so we're here in the shadows of the uh, IFC uh, skyscrapers, and let me zoom in here. There's Hangang, and actually you can see Namsan Tower and the bridge. And um, yeah, Mapo Deku, and then over here is uh, Yuksam Building. Alright, so it's a nice, uh, it's a nice spot. Taume Tashi Waso. So, look at that. Uh, I'll have to come back here during the day at some point. Halloween 특집이니까 약간 무섭게 촬영해도 되겠죠? Since it's the uh, spooky Halloween edition. Oh, yeah, this light from below really makes it look like a ghost story. Okay, for today, 오늘만 이렇게 촬영하겠습니다. 그리고 경치 조금 보이게 그리고 어 oh, 할로윈이니까 여기 호박등 영어로 뭐죠? Anybody remember what 호박등 is? Halloween 문화에 대해서 제가 가장 좋아하는 것은 호박등인데 호박등이랑 trick or treat, trick or treating 집집마다 가서 그 사탕 달라고 하는 것은 trick or treating인데 uh, 호박등은 jack o lantern, jack o lantern이라고 합니다. So this necktie is uh, emblazoned, is uh, covered in jack o lanterns. Uh, 그렇게 얘기하시면 돼요. 오늘도 제가 이렇게 제대로 된 uh, 삼각대 없지만 제 바이스코 헬멧 헬멧 하고 제 카방으로 하나 만들었습니다. 그래서 so 우리 그거 배웠잖아요. 임시 아 임시 방편, 임시 편통 뭐였죠 영어로? 한번 생각해 보세요. I'm using a what was it? makeshift makeshift tripod, right? So I'm using a makeshift tripod again today. All right, so let's go ahead and get started today. Um, 크게 두 가지 표현 살펴보려고 하는데요. 하나는 leftovers. So 생각해 보세요, 뭘까요? Leftovers. 한번 의미 생각해 보시고 그리고 또 하나는 hand me downs. So leftovers and hand me downs. So those are the two main expressions we're going to take a look at today. All right, so we'll start with leftovers. I'll give you a hint. Mom, what's for dinner? So, 미국 아기들 uh, 어머니한테 가서 우리 오늘 뭐 먹어요? 오늘 저녁으로 뭘 먹어요? What are you making for dinner? Mom, what's for dinner? 정말 정해진 표현입니다. Mom, what's for dinner? What's for dinner tonight? Um, Dad asked me to ask you what we were having for dinner tonight. So, Mom, what's for dinner? 그리고 대답은 leftovers. 그리고 uh, 그러면은 반응은 아 oh, leftovers 그러면은 뭘까요? 그 먹다 남은 음식이니까 leftovers. So we have some food left over from Thanksgiving. 영어 원래 그랬듯이 보통 동사 있잖아요. 그 다음에 구동사 생기고 그 다음에 구동사 생기고 나서 그 다음에 명사 되는 경향 진짜 많잖아요. 영어 보면은 so break up. So break, 원래 break 해다가 break up 붙이면은 헤어지다. 근데 it was a bad break up이라고 하면은 정말 힘든 헤어짐, 정말 끔찍한 헤어짐 이별이었다. 그러면은 명사형까지 나오잖아요. Leftovers도 마, 아, 똑같은 경우입니다. 마찬가지입니다. So uh, we have half a turkey left over from last night. So we're having leftovers. So all day, 예를 들어서 요리 해가지고 예를 들어서 한국 요리라고 하면은 전골, 전골 이렇게 만들었는데 엄청 큰큰 걸로 만들었어요. 엄청 큰 냄비 이렇게 가지고 만들었어요. 근데 우리 한 반밖에 안 먹었어요. We only ate about half of the stew from last night. So we're having leftovers. 그리고 반은 아 oh, leftovers 이렇게 얘기할 수 있어요. We're having leftovers for dinner again. 오늘도 우리 전날에 먹더만 음식 먹을 거예요. I'm sick of leftovers. Um, 새로운 거 먹고 싶어요. Leftovers 그 
먹다 남은 음식 다시 먹는 게 너무 지겨워요. I'm sick of leftovers. Okay. 그리고 어머니가 친절하시면은 Okay, I'll fix you something to eat. I'll fix you a meal. So 영어로 얘기할 때 아, 고치다 라는 의미만으로 쓰지는 않고 어떨 때는 그냥 해먹다 하다 이라는 의미로 또 써요. So I'll fix you a meal. 그리고 이거는 재미있는 미국 남부 사투리인데 남부 아니면 가끔씩 중서부에서도 들릴 수도 있어요. He's fixing to leave. 그럼 뭘까요? He's fixing to leave. He's fixing to get angry. He's fixing to quit. 뭐뭐 어, 하려고 준비하고 있어요. 뭐뭐 하려고 그래요. So he's fixing to be angry. He's fixing to leave. I'm fixing to leave. 그러면은 이제 나갈 준비하고 있어요. 근데 이거는 아, 사투리니까 여러분 이렇게 안 쓰셔도 돼요. 근데 가끔 미디나 영화에서 접할 수 있는 표현이기는 해요. So he's fixing to leave. 이렇게 얘기할 수 있어요. 근데 I'll fix you something to eat 이라고 하면은 사투리 아니고 그냥 일반적인 미국 영어예요. So mom, uh, mom my a mother might say to her kids, Okay, if you're sick of leftovers, I'll fix you a meal. What do you want to eat? 이렇게 얘기할 수도 있어요. 그리고 미국에서 그 포장하는 것은 doggy bag이라고 해요. So can I have a doggy bag for my food? 그리고 어원은 저도 몰랐는데 왜 doggy bag이라고 하는지. 근데 그 음식 이렇게 포장해 줄때그 봉지, 그 봉투 그거는 doggy bag이라고 해요. So 지금도 그렇게 어, 주문하는 사람이 있어요. Can I have a doggy bag for this? 내 이유는 지금은 하나도 안 그렇지만 옛날 사람들은 그또그 그 같은 음식을 다음 날에 데워서 먹겠다고 하는 게 조금 장피한 일이었대. 부끄러운 일이었어요. 같은 거 eating leftovers used to be something people were ashamed of. 아마 그 똑같은 거한번 먹다만 음식 또 먹으면은 약간 돈 없어 보여서 그랬나 봐요. 부자들이 절대 안 하는 짓인가 봐요. 근데 지금은 그런 거는 아예 깨끗이 없어요. 그래서 옛날에 사람들이 doggy bag이라고 했던 이유는 자기가 스스로 그 음식을 다시 먹겠다는 의미 아니라 어, 남는 거는 우리 개한테 우리 애완견한테 먹여 주기를 위해서 여기 봉투 하나 주세요. 그래서 doggy bag이라고 해요. 근데 doggy bag이라는 말 아직도 써요. 근데 그런 어, 수거 말고 그냥 편하게 얘기하고 싶으면은 Can you wrap this up for me? Uh, I want to take this home. Can you wrap it up for me? 우리 그렇게 많이 써요. Okay, so 우리 leftovers 배웠고, doggy bag 배웠고 그 다음에 hand me downs. Hand me downs. 뭘까요? So hand me downs. 힌트 하나 드릴게요. Um, growing up or as a child, 뭐 어린 시절에 uh, I only ever wore hand-me-downs. I never got any new clothes. I was the youngest of 10 kids. Right? 형제 자매 10명 됐어요. 그 중에 저는 그... Uh, 뭐지? 막, 막, 그, 그 막둥이? 뭐지? 갑자기 생각이 안 나요. 아무튼 막내, 막내였고 늦둥이였어요. <laughs> I was the youngest of 10 kids. So I never got any new clothes as a child. I always just had to wear hand-me-downs. So hand me down. 물려주는 거는 handed down이라고 해요. So hand me down이라고 하면은 보통 나이 더 많은 형제 입었던 옷. 근데 지금 몸이 너무 커서 지금 입을 수 없게 됐거나 아니면은 그냥 입기 싫어서 남에게 특히 아래 있는 서요 다음 순서에. 이는 아이한테 어, 내려주는 거니까 hand me downs이라고 합니다. So um, 또 중요한 표현은 이제 몸이 커서 이제 입을 수 없게 됐다. 그러면은 outgrow 이라는 말도 있습니다. So 이것도 원래 이렇게 따로 따로 두 아, 동사로 그 구동사로 썼었는데 지금은 아, 합쳐진 거예요. So to outgrow something. So I outgrew my suit. Right? 그때 입었던 양복 이제 몸이 커서 이제 커져서 이제 입을 수 없게 됐어요. Alright. 그리고 갑자기 사춘기 때쯤에 이렇게 갑자기 during puberty people undergo a growth spurt. 
그래서 갑자기 몸이 키 커지는 거 있잖아요. 그한뭐 10대 때, when people are in their teens, right, they undergo a growth spurt. 그래서 갑자기 예를 들어서 한뭐 6개월 만에 갑자기 키 이렇게 몇 센티 차이 날 수도 있잖아요. 그러면은 he's going through a growth spurt. He's outgrowing all his clothes. Do you have some hand-me-downs for him? So, 더 나이 많은 um, 형제한테 가서 Do you have any uh, clothes I can give your brother as hand-me-downs? Uh, he's going through a growth spurt. 이라고 할수 있어요. Alright, 그 다음에 제가 만들어진, 아, 만들어 놓았던 회화 하나 있습니다. 살펴볼까요? Your brother outgrew his suit. So, 이거는 어머니 하는 말입니다. Your brother Right? Your brother outgrew his suit. Do you want it or should I give it to goodwill? 너한테 줄까? 너 갖고 싶니? 아니면은 자선 단체에 줄까? So 한국에 그런 큰 옷함, 옷 놓는데 옷, 모든 동네에 있지만 미국에서 그런 어, 자선 단체 중 하나는 goodwill이라고 합니다. So 우리 어머니가 저한테 많이 하신 말이에요. Uh, do you want me to give it to goodwill or I'll give it to goodwill? 그 다음에 대답은 So 이거는 남동생 하는 말은 I want my own suit. 내것 따로 이렇게 갖고 싶어요. 맞춰 보고 싶어요. I'm sick of wearing his hand-me-downs all the time. 항상 형 이따 말았던 것만 입어야 되니까 지겨워요. I'm sick of wearing his hand-me-downs all the time. 그리고 어머니의 대답은 I'm not going to spend my hard-earned money on a suit that you'll just outgrow in a few months. So, 힘들게 벌었던 돈 가지고 너 이렇게 몇 달밖에 못 입을 양복 사는 데 있어서 낭비하기 싫어, 쓰기 싫어. So, 그 의미는 어떤 뭐 진짜 중학생 아니면 초등학교 뭐 5, 6학년 때 금방 kids outgrow clothes so quickly. 저도 이, 이거 준비하면서 많은 어, 옛날 추억이 이렇게 떠올랐어요. 어, 지금은 그거는 상상하지도 못해요. 지금은 지금 대학생 때 입었던 재킷 지금도 진짜 진짜로 입고 있어요. 그러니까 하얀 거 그거는 제가 대학생 대학교 졸업식 때 입었던 건데 지금은 걱정해야 되는 것은 허리 이렇게 왔다 갔다 하는 거 그것만 걱정해야지 이렇게 키는 이제 고정됐어요. 어, 나중에 더 작아질 수 있겠지만. Um, 근데 uh, 어릴 때 Kids outgrow clothes so quickly Don't waste your money on buying him a nice suit He'll outgrow it right away 그렇게 얘기하시면 돼 Okay, 지금 uh, 마무리하겠습니다 The spooky uh, Halloween edition of the show is my uh, jack-o'-lantern tie uh, 그리고 여러분 이제 질문 이거 그 즉석 영어 과외 이제 다시 규칙적으로 하려고 하니까 질문 있으면은 댓글 안에다가 물어보시고 음, 부탁 있습니다. 제 인스타그램 좀 팔로우 해 주셨으면 좋겠습니다. 인스타그램에다가 English in, in Korean 주시면 나옵니다. 어, 오케이. Okay. Thanks everyone for stopping by the show and we'll see you next time. Bye bye. Spooky Halloween. 어? 이렇게 보니까 조금 무섭네요.